はいどうも、タカチャンネルのタカでございます。皆さんお元気しましたでしょうかえー、ちょっと新しいガジェットとかですね、えー、リュックをですね、僕のチャンネルでは、クラウドファンディングを中心にご紹介させていただいているチャンネルです。えー、このようにですね、再生リストもまとめておりますので、ぜひそちらも、えー、再生していただけると幸いです。はい、今回ですけども、えー、アマゾンでですね、販売中のファイファインというマイクのね、メーカーさんがございまして、そこからですね、USB デスクトップ PC マイクというものを、えー、ご提供いただきましたので、えー、そちらをねご紹介したいと思いますでなんかね箱のデザインが Amazon のさらに優しくなった版みたいな形ですごい可愛いですよねはいえー、ファイワインというメーカーさんはですねえー、結構ねマイクとしては安いマイクを、えー、販売しておりまして基本はですね1万円以下で購入ができる、えー、形の、えー、マイクメーカーとなっておりますただですね1万円以下なんですけど、えー、このマイクメーカーさんファイファインさんはですね結構、えー、音質的にはクリアで、えー、作りとしてもしっかりしているメーカーなので僕も以前ね一回買ったことがあるんですけども結構僕としては好きな音質になっている次第ですはいで今回のこの K690 に関しましては1個ね、えー、1万1000円税込みで、えー、販売しておりましてあのー、ファイファインとしては結構勝負に出たなっていうような値段帯になっておりますえー、はいはいで今回の商品の特徴はですね全部で3つございましてまず1つ目が指向性を切り替えられるのでさまざまなシーンで、えー、活用ができるマイクという形になっておりますだから、えー、呼吸感のある体質を使用しているのでえエントリー者からですね中級者まで使えるようなマイクになっている次第ですであとはクリアな音質というところでえ僕自身ですねこれじゃないモデルをえ1回使ったことがあるんですがワイワインの音って結構ねこう小盛りが少ない形の,あのクリア音質を採用しているので僕的にはですねそれが受け継がれているんじゃないかなとちょっとワクワクしている次第ですはいそれではね早速開けていきたいと思いますこちらがマイク本体ですね。えー、結構、そうですね。見た目は高級感ありますよ。えー、前回買ったやつに比べるとですね、かなり高級感が強い形ですね。重たさとしても結構ずっしりしている形です。はい。えー、今ですね、す、え、べ、ー、て開けさせていただきました。えー、こちらマイク本体。で、これがですね、えー、マイクの下に取り付けるマイクアーム用の切り替え用の金具になっております。で、あとは日本語対応の取扱説明書が1個っていうところとあとこれは何でしょうねあケーブル類ですねはい、えー、ケーブルとしては USB のタイプ AB のモデルですねはいこちらがタイプ B になっていて、えー、こちらがタイプ A のモデルです基本的には USB 接続オンリーっていう形なので、まあ、パソコンとかで使いやすいモデルになっていると思いますはいで、材質としてはですね、金属で作られている形で、スタンドも非常に安定していると思います。で、重さはですね、771g と、こういう USB マイクの中ではかなり重めです。まあ、いわゆるですね、重い方がまあ安定はするので、こう立てた時もですね、あの、倒れる心配がないので、結構こっちの方が僕的にはいいかなと思います。あまりこういうの持ち歩くっていうことはないのでね。はい。で、えー、ちょっと左右のネジをですね、こう調整してあげることで、えーマイクがね動きにくくなるので届いたらまずここで調整をしてみるのをおすすめいたしますはいでちょっとねマイクについてあの詳しくね見ていければなと思います今ちょっとマイク寄ってみましたねマイクにはですねこのマイクあのー、いろんなねボタンが搭載しておりまして表と後ろでですねボタンの種類が変わっております、えー、まずこちらが裏になるんですけど裏の上の部分こちらがですね入力音声をプラスマイナスできるボタンになっております、えー、基本的にはですねあのー、止まりがあるので限界値も分かりやすいと思いますはいでこの下の部分が、えー、パターン調整という形になっておりまして現在一番左側になっておりますこの左がステレオというモードになっておりまして、えー、続いてですねこれをちょっとずつ1個やるとこれが全指向性次が単一指向性双方指向性というような形で切り替えれる形です、えー、なので、えーまあ基本的にはステレオだとあのまあ全体音聞こえるっていう形で、えー、全指向性だとまああの基本的にですね全ての音を、えー、拾うって形で単一指向性だと
と前からの音だけを聞こえるで走行構成だとまあインタビューとかでも使える前と後ろ両方がね使えるって形なのでまあ会議とかにも使えることはもちろんのことでポッドキャストとかあとはあのー、ゲーム配信とか、えー、そういった時にも使いやすいモデルになっているかなと思いますはいで後ろの方を見ていきましょうこのような形になっておりましてここにねネジ穴があるので先ほどのこういった金具をつければ、えー、マイクスタンドにもつけれる形になっていますで、えー、ここにですねヘッドホンの接続端子があるのでまあ音声を収録中にですねリアルタイムで音声を聞くことが可能ですはいでここにですね、えー、USB をつなぐ、えー、端子があるので、えー、ここに線をつないでパソコンと接続すればという形になっておりますはいで、えー、先ほどとはですね逆の方向の、えー、ボタンを見ていきたいと思いますはい、えー、これですね上のボタンがミュートボタンという形になっています、えー、このボタンを1回押すことでミュートになるっていう形ですねはい、えー、会議の時にですね突然ミュートにしたいなっていう時があると思うのでこれボタン1つで操作が切り替えれるのは結構便利ですねはいでこの下の部分がですね、えー、ヘッドホンを接続した時のヘッドホンの音量調節ボタンになりますはいなので、えー、まあ基本的にはですね操作はしやすい形になっていると思いますまあそうは言ってもねこのマイクどれぐらいすごいのっていうところがあると思うのでえー、ちょっとですねマイクテストを実際行っていきたいと思いますはい、えー、それではですね、マイクテストを行っていきたいと思います。で、今回、えー、マイクテストする際にですね、えー、マイクの固定をする用のマイクスタンドもですね、えー、ご提供いただいたので、こちらをですね、えー、セットして、えー、マイクテストを行いたいと思います。はい、で、こちらのマイクスタンドに関しましては、えー、1980円で販売しているマイクスタンドになっております。このマイクスタンドもファイファインと同じ出所の会社のものになるので、えー、これ、アマゾンでは見かけなかったんです。ですけど、えー、独自のサイトで販売していたのでこちらもですね概要欄の方に、えー、販売ページ貼っておきますのでぜひそちらから買っていただければなと思いますそれではですねちょっとセッティングを行いたいと思います今ちょっとですねマイクスタンドの方を開封してみたんですけど結構デザイン的に面白いですえっ、ー、と普通のマイクスタンドにはあんまりないんですけど、えー、マット素材のちょっと広めの感じのアームになっています、えー、アームの長さとしてはまあ、腕を目いっぱい伸ばしたらこれぐらいになるので、えー、結構ね大きめのサイズですね、はい、で一見ですね、あのー、なんてことない溝だと思うんですけど、ここですね、あのケーブルを格納するためのケーブル収納ホルダーがついているので、ケーブルが、えー、こう散乱しないような作りになっているっていうところでは、かなり嬉しいですね。はい、で、バネとしてもですね、結構強くて、このバネも、えー、このえつまみでロックをすることが可能です。はい、なので、基本的には使いやすいモデルかなと思います。はい、で、こちらの、えー、マイクスタンドに関しましては、このようなクランプがついていいいいててるるのでで机に、えー、設置すすすう形ですね結構使いやすいと思いますね。はい。それでは、えー、早速、設置をしていきたいと思います。はい。えー、それではですね、今ちょっと仮設定でここにね、マイクをセッティングしたので、あのー、マイクテストをね、やっていきたいと思います。はい。えー、マイクテストに使用するのはボイスレコーダーを使用しようと思っているので、えー、そちらをですね、ぜひ、えー、音声を聞き比べていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。えー、まずはですね、えー、マイク、音量ミドルで、えー、ステレオから始めてみたいと思いますはいどうもタカチャンネルのタカでございます皆さんいかがお過ごしでしょうかはいどうもタカチャンネルのタカですはい。えー、じゃあ、続いてですね、えー、マイク音量をミドルのままで、えー、全指向性、えー、こちらをですね、えー、使いたいと思いますはい。それでは、行ってみましょうはいどうもタカチャンネルのタカでございますパッピッぷっぺっぽいかがお過ごしでしょうかはい、えー、続いてですね単一指向性を使った、えー、マイクテストを行いたいと思いますそれでは行ってみましょうはいどうもタカチャンネルのタカでございますパッピップペッポいかがお過ごしでしょうかはい、えー、じゃあ続いてですね双方向モードこれを使いたいと思いますそれでは行ってみましょうはいどうもタカチャンネルのタカでございますパッピップペッポいかがお過ごしでしょうかで続いてはですねえこのマイクの、えー、後ろのねミュートボタンがどれぐらいちゃんと効いてるかっていうのを試していきたいと思いますえー、じゃあステレオに戻してですね喋ってミュートを突然かけたいと思いますはいどうもタカチャンネルのタカでございますえー、こ
このような形でですね、ミュートもしっかり聞きましたね。はい。じゃあ、最後にですね、マイクの音量調節、ちゃんとできてるかどうかっていうのを試していきたいと思います。まずは、小さいところから。あー。えー、しっかりですね、ここのコントロールもできていました。はい。えー、このマイクスタンド含めてですね、非常に安定性も高く、マイクとしても非常にクリアな音質ができているので、かなりマイクとしても、マイクスタンドとしてもおすすめですね。はい。で、えー、このマイク自体はですね、あのー、ポップがついてないんですけど、えー、先ほどぐらいの近さで喋るのであれば、えー、ちょっとポップガードとかつけた方が、えー、このマイク自体がですね、汚れないのでいいと思います。はい。えー、いかがだったでしょうかえー、個人的にはですね、パソコン用品としては、まあ、11000円なので、若干ね、USB マイクとしては高いかな、というふうに思うんですけども、まあ、その利便性というところで考えると、非常にコストパフォーマンスは高くてですね、いい商品ではないかな、というふうに思いました。えー、まあ、品質的にも材質的にも非常にいいですし、音質的にもですね、かなりクリアな音を出していたので、僕的にはいいと思っております。で、ちょっとメリット、デメリットが分かったので、ご紹介させていただくと、まずメリットとしては、ですね、機能がかなりこうマイクに密集しているので使いやすいっていうところですねあのー、マイク自体にこうボタンが多いのでシステム的な設定をするっていうことがほとんど必要ないんですよ、ね、どちらかというとこう物理的に設定をするっていう形なのであの初心者の方でも非常に、えー、使いやすいモデルにはなっていると思いますはいであとはですね切り替えしやすいボタン配置っていうところで、えー、裏面と表面にボタンがそれぞれね4つがあるんですけど、えー、必要なボタンの配置設定がですね結構絶妙な形になっておりまして例えばあの普段ね録音する時で言ったらまあ、このマイクの指向性変えるところと音量がほとんどキーネックになると思うんだけどえそれがね同じ場所についているっていうところではえ撮影録音の時に切り替えがすごいしやすくてえ僕は使いやすいなという風に思った次第ですはいあとあのホワイトノイズっていうところも結構ね聞いていて少ないかなと思ったので、えー、この1万1000円でホワイトノイズこれぐらいであれば正直ですねかなり使えるモデルになっているなと思いましたでデメリットも若干ありましてまあ、クリアではあるんですけど若干なんですけど音に曇りがあるかなっていう風に思いましたただ、えー、まあ、クリアではあるので使えないことはないと思いますでゲーム実況には向いているマイクだなと思ったんですけど正直ですね歌ってみたとかにはちょっと向いてないマイクかもしれません歌ってみたの場合はですね音質に広がりが必要だと思うのでえー、多分 USB マイクよりはコンデンサーマイクの方が僕はいいんじゃないかなという風に思いましたはい。こちらの商品ですね、えー、スタンド含めて、どんな人におすすめですかっていうところで言うと、えー、やはりですね、このゲーム実況者とかにはかなりおすすめできるモデルになっていると思います。あとは、最近だとね、テレワークとか増えてきたので、ビジネスマンの思考としてですね、あの、スーツにお金をかけるっていうよりは、いかに綺麗に撮るかとか、えー、いかに綺麗に声を受け取るかっていうような、そういう電子機器にちょっとお金をかけてきたしている、えー、やり手のサラリーマンっていうのも増えてきたので、えー、まあ、あの、ビジネスマンの方にもですね、おすすめできるマイクにはなっていると思います。はい、えー。こんな感じでね、今回の動画は終了させていただきます。えー、ぜひですね、えー、マイクとかですね、家電に興味がある方はですね、チャンネル登録、高評価していただけると幸いです。それでは、次回の動画でお会いしましょう。じゃあのー